西亚开始红了嘛，嗯，开始赚钱，然后公司就会觉得说，嗯，我们前面辛苦了这么多年，对，我们应该要疯狂的接，疯狂的赚。然后结果我拍到一个月接都接七八支 MV 吧，那时候一整年都这样拍到，我都觉得我是我的想法没错，但我都没有想彻底。那我都觉得天哪，我在拿我的名字与我的人生，然后在为了赚钱，就有跟公司聊说，我觉得我好像迷失了，因为我好像开始在想的是赚钱的时候，其实我做这个行业又很没钱啊，真的是我就完全可以感受到用错误的心态做这个产业，那个心情负荷量。有多大？我觉得创业就是一个从无知到已知的过程，而且至少要三个人。我都常在公司讲，这样才撑得住一张桌子。两个人不够，因为两个人很容易对立。如果已经浪漫下去了，那就再浪个浪漫一点。<笑>我们公司这几年对焦出来的结果比较像这样。人生不如意，十之八九。如果有事，来喝杯酒。欢迎来到人生小酒馆。那这个单元最主要在分享一些我们觉得有感触的人事物的故事。那我是你的人生好伙伴，我是小欧。Hello， 我是 King。Hi， 我是 Sa。可以帮我分享你的职业是什么吗？我的职业是 MV 导演，然后也是一个影像公司的负责人。MV。你有拍过什么屌的吗？不敢说屌，但是点阅率还是有一些的。然后来讲一下，<笑>对，就是我有被媒体说我算是拍谁谁会红的，以前有这个，对、哦，你们需要这个吗？对、哦哦哦，以前梦哥有帮我们做过一篇专访，那个时候因为我们跟艺人合作的方式都是比较 long term 的，嗯、所以我们那时候刚好合作到了几个 long term 的艺人，都有一开始是吕世轩走到飞，台湾饶舌相关的一个起因，后来是 OZ， 现在是周汤豪，对、哦，所以有点像是我们都是。是往这一块类型的 MV 在策略，就可以说是跟你接触到的人都会红。应该说，其实搞不好，其实是我偷偷跟着上车都<笑><笑>反蹭一波喽。那比较好奇，吕世轩有什么 MV 是你拍的最棒，然后最知名的吗？几年前有一个酒吧，然后孬种走了，还有保持帅哥，其实每一支都有破千万。那那时候，就我们那时候有点像是我们也刚起步，然后就跟他一起玩，然后就只有几个人，就很像现在这个样子。<笑>然后拍完以后，我们都没有办法想象说社会，因为在那之前我们。拍 MV 可能只有两万点阅率，可能不知道某一支开始突然变两百万，然后再突然变一千万。那在这之前呢？在这之前拍过什么？我跟你讲，在这之前我就没有拍过什么了。<笑>我讲那个时候是意外，分享到小故事。所以这个不是你的一开始的人生志向。前面当然还有很多想法，但是一开始就是想创业，然后也因缘际会有一些伙伴在学学习做影像，那我想说就用这个来做吧。可是一开始没有想 MV，、哦、一开始根本就不知道影像里面有分啥，我就进来做了，然后我们也就还没有学。会就先开了，然后开了以后就就拍了一些网络。你是说开公司？对，开了一间公司，一群人从二十岁的时候就一起冒险这样子。中间就是有什么案子就先练练看，然后在里面找喜欢不喜欢，连婚色我都拍过 ，MV 跟婚色距离就已经很算很遥远。蹲迪在跳高啊！对我那时候就是其实都有事，然后会去拍 MV， 真的是因为刚刚讲吕世轩，这是一个超奇葩的故事。简单来说，就是我什么都在涉略的过程中呢，我连灵眼我都去当了，因为没有什么人教我拍片，然后我也不是本科系，所以我们就想说。有什么局可以去看人家怎么拍，抠个两招回来，然后我就去当灵验。结果那天不知道为什么摄影师法掉了，就是说他好像生病还是有什么状况，反正他就不能执行这个摄影师的项目。吕玉轩就现场看了剩下已经在现场的人，想说哇完蛋了。然后这时候他知道我有一点，因为我以前有帮他飞过一个空拍的卡，然后他就说哎、欸、你是不是会拍？<笑>我说干嘛？完全<笑>完全没有准备情形之下，那个就是大概我说我们原本拍的 MV 可能两三万点阅率，所以那个时候是当下立刻就要拍了吗？是，我就在现场啦，就直接来啦。我原本是领养，我本来要坐在车。所以说 MV 拍摄的当天的当下，对 ，right now 那个 moment， <笑>就是有点像你们今天叫我进来，然后突然说，哎、欸，等下主 key 换你拉，<笑>就是那种感觉。欸、我那个时候是像是，哦，我只是去领养，你知道还不是什么主演，我是坐在一台车上的其中一员，<笑>你可以这样想。我只要负责看窗外，然后跟我旁边的朋友演一些那种，就是我们在听音乐聊天，很开心，就突然我就下去变摄影师。<笑>然后开始对嘴，开对嘴，哦，这超秋的，超失控哎、欸！这种他会找你，或是他本来就从他的眼中，他一直都觉得我可以做做看这种事情。他也可能觉得我很喜欢听音乐，然后我以前有跳过一点点舞，然后我也喜欢唱歌，所以其实因为我跟他是先当好朋友的。后来我所有的案子，或是我所有的固定客户商业模式，可能都是因为这样开始的，就是因为发现哦，其实我们先了解对方以后，他们会找到我可以用的地方，然后他们就一直怂恿我，然后我是一个很被动的人，但我只要被人家怂恿，我就会上车。你看我的 MV 之路。
习就讲台词哦，<笑>就是这样哦、欸。可是我觉得这蛮特别的。你刚刚讲你不是本科系对，那你从小是念什么？我的出生是很奇妙的。原本我就是一个正常商人家庭的小孩，但我爸爸是个传奇。如果明年退休，你们可以找他来聊。他是一个那种很传奇的人物，很会考试，很会念书，学霸兼玩咖都有的那种。哦、但他们蛮西化的。然后我就在台湾念正常的国小，直到准备要国中的时候，我爸就去中国大陆去当，有点像台商，可以这样讲。他谈的 deal， 他后来才跟我讲，他如果要去那个地方，他们要负担我的学费到我大学，然后我爸就可以帮我找那种全世界最贵的学校。<笑><笑>对，超奇葩。好，好他说他完全是出于这个目的，他并不是为了让我多受什么良好的教育，嗯、当然这也有，但他就觉得说好，我洗到一个 deal 啊、嗯，我一定要找最贵的那几间，所以是哪一间？因为他是做外商企业，所以他就一直希望我把英文练好，然后他就找了一些国际学校跟美国学校，因为我学校学费极贵，然后进去就是国中就会配给你一人一台笔电的那种，我觉得还算蛮有幸的，就是我受到的教育蛮立体的，我可能从国中开始就再也没有什么填鸭式教育的那种。填鸭式教育长大，我现在超有感的，因为我现在。带人的时候，完全可以感受到大家在面对问题的时候怎么处理这件事情、嗯。其实我是因为我那时候有受了一些不一样的教育，只要用立体的思考的模式来想东西，嗯、就不期待别人给你答案，对，或者不会预测事情只有一个答案，或者两个答案。故事又急转直下，我念到高二，然后我本来是要申请到牛津，我其实念国际学校的好处就是他们会有一些有点像加分，哦、<笑>对，国际学校学生其实要申请一些各国的知名大学，其实都会有一些保障的名额，所以其实我那时候就是我已经决定。我就是要想办法往这些领域更高学府冲，因为我们长期一家人都蛮四散在世界各地的。然后我妈其实那时候就癌症，然后末期，然后突然发现我姐那时候已经在英国念大学，我妈就会她希望就是全家团聚，所以那时候我有点像是就放下我的学业，在高二的时候就回来台湾，在没有台湾的学历的情况下，硬插班进去一个很瞎的附属高中，我就在里面就是想办法 pick up 重拾所有台湾教育所要学会的那些东西，然后就考上了一个大学。但因为那个过程很痛苦，我。那时候胖一次胖二十七公斤吧，因为我会觉得我本来的人生是要走向一个我期许的高峰，因为我算是一个都对自己蛮有期许，然后会执行的人，所以我本来是想说我要去英国，然后 party 兼念高学历，<笑>然后正要嗨的时候，正要嗨的时候，兄弟会，兄弟会，对，對你懂吗？就看了一直在看那些电影的时候，十八岁正要嗨。其实我觉得我那时候就是很愤怒了，对这个世界很愤怒、嗯。回来台湾，因为我没有学历，台湾不承认很多中国大陆的学历，所以我等于是没有学历，没有念国中，在法律上，我就觉得。我不能这样啊！然后我就想说，好，没关系，我还是要拼命念书，考上一个大学，让我爸妈安心。以后我就要疯狂的玩了。后来我就考到中央大学，就拼命的考，因为其实我根本没有念过所有台湾的什么物理、化学、历史，我其实只有英文比较好。然后像国外学数学，是国小六年级就已经给你计算机，从头到尾都没有在背公式的，所以他们比较像是会把公式列在考卷上。我觉得我还左右逢源，就是在台湾念书。去那边其实都会比外国的小孩可能在基本功再扎实一点，心算什么能力都比较强一点，所以我在那边成绩也不错。但我在那边又练到很多自由的状态，然后我觉得台湾也没有，可能我觉得我想事业方式也不太一样，或是相对比较看得开。念大学以后才二十岁就开了这间公司的起点，应该是这样讲，就是浪漫之路吧。那时候怎么会想要开这间公司？谈恋爱啊，谈恋爱谁会去开公司？我现在的我现在公司的另外一个老板就是我当年十几年前的女朋友，这也是一个很奇妙的故事。哦、对，这你知道吗？这你是不知道、啊，知道吧？对吧？对你知道吧、欸？但是为什么会谈恋爱也不至于到开公司啊？因为那时候大家都有一种可能准备要毕业的那种焦虑吧，然后大家都把自己手上的 project 审视一下，看有没有机会可以做做看，然后可能刚好属我们手上的 project， 学校也支持，我们自己内部也算感情很好，然后再这样浪漫的想象，你就会想象说哇，神雕侠侣，你知道吗？我小时候就觉得说哇，这应该是是我梦幻的那种生活吧。我其实就算是一个很浪漫的人，我我那时候就想说好，我找的。伴侣能力也很强，那如果可以一起做，那应该会很酷。结果开了第一年就分手了，<笑>超好笑。事实事实证明，男女朋友不适合一起创业。对，我我现在<笑>我现在就是那个最站反向立场的人，就是觉得说不需要做这种事情。<笑>如果人生可以再选择一次，千万不要，千万不会，对，千万不要，就是太复杂太麻烦了。但就是因为当初就觉得最好什么东西都一起，所以就开了。当然也因为彼此都有一些专才，不是纯浪漫啦，还。是有一点脑的，就是有在思考说，哎、欸，其实每个人擅长的项目刚好有互补，然后又有这些友情、爱情的加成，应该会开得比较稳。但是其实我开的第一天之前，我就有跟全部人讲，就是会在我二十五岁生日那一天呢，基本上是会收
掉，除非发展的好。不然，因为我本来只是希望有一个作品集去申请国外的研究所。其实原本的计划，在我个人私心，我也不记得我那时候透露给大家这件事啊。但反正我其实看电公司的私心目的大概是这样，因为我不是本科系，但我又想念国外的相关艺术领域的学校，需要作品集，需要操作的经验，我就想说好，让它变成是你的一个履历就对了對，做一个履历。结果二十五岁就刚好是我们公司最起步的那一年，刚好碰到 OZ， 他那一年的时候，大家公司里面就是几个长老们就开始脸都很臭，我已经忘记我二十岁的时候跟他们讲过二十五岁要收，我根本没想。这件事，我就一直很拼命的在做，就看到说奇怪，为什么他们的脸最近都感觉有一种像是在安排后事的感觉，<笑>你知道吗？就开始在已经在走最末端。然后我想说，明明我们冲的很好，直到有我记得某个晚上，我们好像在外面聊天的时候，他们就有聊到说，哎、欸，啥？啊，你还想要关吗？我才想起来，哦，对，我好像有讲过这件事。然后他们都比我还认真，嗯<笑>、呃。但后来想想，就是哎，刚、欸、好那时候是最起步的时候，然后大家心态也都很好，就是什么什么东西都到位了。我觉得我当初想象的跟规划完全不同，所以你。不是一开始开公司就想到你现在的成就？没有，我就是你看，我就是一开始想开公司，只是想要收掉它，收掉它，收掉它，并且踩踩市场。一开始开公司是为了要先把妹，妹先把到了，然后再想我二十岁要把它拆掉，因为我过程中呢，我要去国外，我要去 party party。<笑>我觉得我的人生就有点像是我会想办法打造我身边的环境，然后让它是舒适的、嗯。舒适的时候，大家聚在一起的时候，就会想要做些什么事的时候，我就会。觉得好啊，来啊！我的下一个可能可以说巅峰，或下一个过程就又开始了。嗯，我觉得我比较像是这样子在。所以那个时候你完全不会拍。我们一开始拍的时候就是完全上网学，然后那时候网络也没有现在这样子，也不是说那么加干啦。我们那时候刚好也是因为其实 FB 刚好开始推影片的功能，那时候都还没有广告费，也没有 YouTube r 什么都没有，就是刚开始推影片功能而已。然后 YouTube 的影片刚开始在红，算开心农场后几年，你就可以想象那个是也是十年前了，十年前我公司要十年粉丝专业刚出来，对对，你知道粉丝专业才刚出来，还在互相偷菜。我觉得我算是一个在抢占先机，在。去做这件事情，因为我觉得，哎、欸，其实我英文不错，国外的教程其实很多，但是中文的很少。空拍机，我觉得我应该也是算台湾可能前一百个人买的，然后稳定性应该也是，就是都是属于来，然后那时候都还没有人太有在做的时候，我就先买了一些比较相对于影像学习来说比较难的东西来研究、嗯，也是因为那些东西，然后再加上市场刚好一波影像，然后我们公司就上车了，没有想。那你那时候为什么会对影像有兴趣？因为我们昨天也在录 podcast， 我们公司自己也在录，然后我们昨天就聊到这件事情，就是说好像其实是因为。我小时候有被我妈拿去赚钱，我小时候有被我妈拿去拍广告，<笑>然后飞雷口香糖，你知道这件事？<笑>就是你应该也有看过，小时候有一个飞雷口香糖的广告，会有一个人在打棒球，然后吹泡泡，对，然后那个人就是我本人。<笑><笑>然后我妈以前就是做算是艺人的美容，所以她也会认识一些影做影像相关的人。所以她在我就是还是一个小孩的时候，长得跟现在完全不一样哦，长得超可爱的。我妈就拿我就赚了一堆零花钱，我也没赚到，你懂的。我就记得我一天吹了七十二条飞雷，一条有六个，然后她一次要你吃一整条，因为要去打泡泡。<笑>然后我那时候嘴巴可能才这么大，小一哦。我妈还拿我跟我阿妈去拍维力炸酱面的广告，所以以前有在那边维力炸酱面还要把杯，我都记得。小时候，其实小时候是我忘了一干二净，我反而只有对这件事记得特别清楚。特别有印象，我永远都记得我在那个新阳河那边，然后我好像是一个摄影棚，哭着在那电梯里面跟我妈说：“我不要来拍了。<笑>”<笑>对，我记得我最后一个是跟那个宝丽达蛮牛，有个瘦瘦的男生。我记得那时候我跟他演，然后我很没有办法做出大家要的东西，然后所有人都在等我。那好像是我拍的第六还第七支广告。后来长大以后，我大学的时候唱歌也有跳舞，然后我有办音乐节，做了很多跟这个艺文相关领域。的事情在这里面呢，我发现我都不是什么厉害的人。<笑>简单来说，就是我一进去以后发现，我、哦、都有很多很多厉害的人，做不到这个、嗯、这个项目里面的顶，对，完全没办法做到。或是我一去学跳舞，哈，我脚就受伤了。<笑>然后我一唱歌，我的声音就可能被人家嫌说声音太太刺耳了。然后我就会觉得说，好，那我好像没有什么专才能做。可是我还是想要在这些文化里面，因为我喜欢这种环境，所以我那时候就发现说，就是我刚刚讲 ，FB 刚好推影片，大家很多需要社团都需要宣传行销，从小。到了念的东西，我家里给我的环境都会让我蛮有这种商业的想法，所以我就有点像是好，那大家如果都需要行销的话，我开我开一间小工作室，然后找一些志同道合的人来，我们把我们的资金集中在一起。小时候那时候
也没有想太多，就一群学生买了一些东西就来练，就练起来了。其实就有点像这样。那你还记得你们第一次拍的东西是什么吗？我还记得啊，因为我们开局就参赛，我们根本还没有学，待<笑>一个礼拜。我跟你讲，一个礼拜<笑>开局我们就参加了一个国民健康署的一个比赛。那时候就只是觉得，因为我们大学想做的朋友们，因为像我们几个这样约来，嗯、然后坐起来说：“哎、欸，你那边有什么镜头？你那边有什么相机？”我们凑一凑啊，其实还不够，<笑>没脚架，都没有人有脚架，然后没有收音设备。然后我们那时候说：“好，不然我们先参参看一个比赛，看看会不会冒冒掉一个奖，你懂吗？塞、嗯、到一个奖。”然后拿那个奖金来再买买更多器材，结果我们就得奖。嗯，所以其实我开局第一个礼拜我就得奖，算运气很好，而且有两千六百组参赛，我记得是一个刷牙的广告。然后我觉得我也很坏，因为我那时候是宿舍社长，应该说我在中央大学就专门搞事的，不管是学校校方或是学校民间，大家都知道我就是搞事的那个人。所以其实我那时候学校就给我管所有的男生宿舍跟女社之间的联谊，我都可以办。哦、<笑><笑>对，然后反正我就是利用了这些名目呢，动用了整间宿舍陪我演，我要自己私心要报。的广告比赛，然后是里面的一个演员一喊，然后全宿舍人就会集体在几点，然后往宿舍外面冲，然后要去刷牙。就因为可能动用了大，我那个拍的像是那个横店，你知道吗？大陆那个横店，千军万马，砰砰砰砰砰这样大，对，冲出来。可能是因为动用的资源过多，就得了奖。然后我们就拿了那个奖的钱，买了我们的第一笔器材。我觉得我们一直以来都比较像是蛮有余用的啦，反正我们也没有太大的期许，然后也不会太受伤，反正有没有中。我们其实都很随意，我觉得我们公司一直以来都是抱持着这种比较像是游玩人间的那种心态，所以才可以活的、欸。你这跟我们之前的经验非常像哎、欸，我们前阵子才刚拿资策会一个案子，对，那其实我们没有拿过政府的生活应用类这种像这种补助案跟采购案。当初呢，其实我们是做法郎，只是比较特别一点，就是不想跟别人用一样的系统，所以当时我们自己请一个工程师自己来开发。对，然后呢，那时候就是有一个前辈长官跟我们讲说，哎，你们那个系统都开发好了，你们要不要送去资策？社会生活服务类申请看看，其实是有有对我们的个性就是那一种，就是啊，长辈跟你讲，那你就想说 ，OK， 那你拍谁？对、啊，反正也没比过，要、啊、不然就送送看。结果呢，他就是先请了一个有点像检察官，先看一下我们要送的内容。看完之后，他跟我讲，你们这个不行。我们这家工程师就说，为什么不行？他说，因为你们这个比较偏 POS， 基本上这个市市面上也蛮多的。他说，你们还有没有东西？的他说，哎、欸，我们老板那一天刚好在跟我聊天，聊到一个就是，比如说我们设计师可能需要拍作品，那因为 model。都是素人，所以我们想说，是不是可以利用现在 AI 技术把素人变 model？ 那个资策会那个听完，他们就觉得，哎、欸，哎呦，这可以哦、喔。<笑>然后问题来了，他也不会写 AI， 所有东西只是一个想法。然后问题来了，离结稿时间只剩十天、嗯，意思是十天你要先把前面的那个企划案跟你里面的架构，对，架构要先全部写好。然后那时候我们工程师外科说，哎、欸，那 CRM 不能过。可是他跟我讲，我们可以用 AI 这个送送看。我说靠啊，这是聊天的内容嘞。后来我们两个就连夜开。开始找资料，然后想办法怎么样用 AI， 比如说那时候的 ChatGPT 跟那个 m i j o m i 就看看这到底要怎么整合，嗯、怎么样才能妈把我们想象的东西搞出来。嗯、对对对对我们赶那份报告其实也只是为了交差，就是至少让长官看到我们还是最后有投稿了，至少他有给你一个方向，然后你也有做到这样、嗯。所以我们本来抱持的心态就是，哦，像这样的东西我看了、哦，因为参赛的人很多嘛，但他只其实只取三间，我们想说厉害的人这么多，我们可能也不会上了。殊不知公布的时候。就上了，就上了<笑>。上台啊，上了就更糟糕了。对啊，为什么你要把你上面写的东西做出来？做做出来了，只有两个月，最后有没有成功？干、啊、非常成功。我们那一天去做简报的时候，我们妈超洋洋得意。只有找你们知道是怎么开始、啊，只有我们知道是怎么开始到<笑>走到现在。而且最妙的是，他们不是咨询公司。如果说因为我之前开咨询公司，假设是我们的角度来评量这件事情，当我们知道这件事情不是我们会的技术，对，我们会干什么就不做。因为大多数咨询公司的逻辑都一样，就跟有些。人说什么在拍影像的人，大多数的人可能都不是只是被请的角色。假设是在想的人不一定是影像的人，对对对对对当然当然通常当然通常在执行面的人都是本科系的。有有一句话是这样说，就是在当老板的多半都不是本科系的。我小时候我爸一直跟我说，你说你做这个公司的优势其实是这个，但我那时候是不懂，我就觉得说天哪，我一定要找一对本科系的人就是靠拢，然后我才能吸取他们的精华。哦、但是实质上到了现在，我会觉得哎，其实我们公司切入这个市场优势很大一部分原因，就是因为我们并不是业内的人士。哎，其实这个。非常有道理，反、嗯、倒觉得有时候本科系很容易被自己的框架绑住。对啊，或是他们太快就先知道那些，他们学的都是框架。如果说是我们过去的公司，资策会案子很多啊，那我们几乎都 reject， 因为我们认为那一块是可能我们擅长不了，我们会评估到做不到，或是要开发那些，对，已经看到那个难度了，或
，对，但他会做，是因为他可能不知道这个框框，他根本没看到框框、啊，他根本没看到框框，他只是看到聊天的框框、啊，他连前面洞有多深他都不知道，他只会看到我先跳下去好了。现在讲的是他还是公司哦，对啊，我们只有两个人而已哦，对啊，而且两个人只有他会写，我还不会写。我觉得这种好玩的事情都是这样开始的，啊、有时候就是一个拱大，对啊，嗯、啊算了，冲的啦。我觉得这句话超级正确，而且超级正能量，根本就没什么，对啊，就是。他又怎么样？对啊，对啊，没比我自己的想法也都是这样，也还好吧，就是要看得很开啦。小欧，你自己也是创业的嘛？对啊，那你你你是怎么？那当初是怎么创业的？呃，我算是本科系、啊，然后又在做本科系的东西，是，所以很无聊。我国小三年级、四年级的时候，我有表哥，他就在学写程式，然后他就利用打电动的这个诱因，把我诱拐到他家，教我怎么写程式。我说，干这人超奇怪，教我怎么写程式。所以我在很小的时候就会学怎么写程式。高中那个时候还没有写程式的这个科系，那时候好像是在。资讯科，然后在资讯科也没有任何在教你写程式、啊。然后我那时候想说，说那个那个地方有教，那我就踏入来学这个东西，来念念看。讲说以前小时候会嘛，念起来会比较轻松。那时候还是电子新贵，那时候没有什么科技新贵。我印象很深刻，是我还被我小姨爹骂，因为我小阿姨跟小姨爹都是老师，他们都说你去念那什么科系啊，不会红啊。哎，他最后给我道歉。<笑><笑>真的哎、欸，后来就是毕业了后，我就想说半工半读嘛。那时候就在酒店当经济，然后干，我就是在做一些奇怪的事情在。然后你的人生感觉很差哎、欸，对哦。所以我就白天有在写程式，然后晚上半工半读，然后下课后就去当酒店经济。然后那个时候我还印象很深刻，是我想说，干老师你在唱秋什么？我带你去酒店<笑>。<笑>那时候就跟老师的关系处的还不错<笑>，<笑>我就是白天在写程式嘛，所以就一路以来就是做相关科技，但是我跟你有一点类似，就是我也是蛮喜欢设定一些目标，我觉得要做一件事情就是认真做，不要半途而废，你就是要清楚你自己的下一步目标，所以我每一年都有定我的下一个目标是什么，那我要怎么去达成，尽可能让我朝我的方向走，所以我是写了六七年的程式，到我后来管整个专案，后来就觉得想不开，这个业界已经撞了八九。年了，你差不多知道，就是在玩的东西就是这样。因缘际会下，我一个朋友他就问我说：“我们那个行业一直很缺工程师，他有个名词叫做人力派遣公司。这个东西其实不是台湾发明的，那是从美国跟日本。对，那时候最有名的是派遣女王吧，日本的一个很有名的一个女演员去演，她不隶属任何一间公司，她很多证照，然后可以去很多公司去上班。然后那时候我们就想，哎，这个文化蛮不错，为什么会做？是因为他稳赚不赔。人力派遣他的逻辑不同，我今天提供个人给你，然后只要这个人在你。”上班一天，我就跟你抽 charge 一天的费用，这没有赔的问题啊！我只要有找到人给你，你就付我钱，就是付他钱。你给我的钱大过于我给他的钱，对，啊、这生意就一定赚的嘛。天底下掉下来稳赚不赔的生意，我当然去尝试看看嘛。跟朋友来成立了一间人力派遣公司，但一开始还不是，我们加入了一个团队，然后那个团队就说啊，你你会写程式，你也做过专案经理嘛，对，你来帮忙面试别人。然后我说好，那我就开始学什么 HR 的面试技巧啊，怎么去帮一个人做评比嘛。差不多有一点起色，没多久的时候，那个老板就说他要收了。然后那个时候我们已经做到二十多人、三十多人。对，因为这个老板他只是出公司名字给我们，全部运营都我们在做。我们想说，我靠，对不起，是我们，对不起这些人。后来反正有一些状况了，所以最终就是我们决定要接手这一群人来开这个公司。所以我一开始也没有想过我要开公司。那但是一开始做也其实也做两个人啊。我做什么？我做 HR 的工作，我做业务的工作，但这跟写程式完全不搭，没有关系<笑>。然后系统要谁做？我要自己写系统，<笑><笑>好累哦。<笑>我就丢给他们共奸啦。呃，对了<笑>，就等于说一个人要把所有事情给完成。完成。那是啊，我想问一下，就是我之前听你的 podcast， 对，听说你也是做到在学校呼风唤雨，万人甄选。没有啦，那个时候蠢蠢的啦，不<笑>没有到万人甄选，但是就是那时候在学校搞得好像很有规模，然后有很多人来。我们办那个面试，然后多到有点像是我好像在办什么企业，企业博览会。对啊，<笑>那时候甄选的东西是什么？应该说我们那时候真的人，其实就是有在学校的时候弄得很讲究。我们就是为了要跟学校社团唱反调、嗯，所以我们等于把工作室这件事定义的很像一间公司，有什么部门，有什么部门，有什么部门，嗯、然后有几个部门要真人，然后就贴出来就办在一个宿舍的教育厅。结果有超多人我们在排队，然后我们那时候想说，天哪、啊，我们本来只是预设要做两天还是三天，就做到五天的面试，就那五天我们都在面试人，然后来面试人有点像是。是选秀节目的面试，因为大家也不是真的有什么相关的专才。反正我们公司后来其中一个股东就是设计总监，虽然我现在跟他还在吵架中，但我们是很好的朋友。然后他怎么面试上，他就是秀他的肌肉<笑>。
他面是什么？他面是设计相关的东西。<笑>他一方面有给了他做的一些平面作品。那其实，在大学大家会给的平面作品，不就是一堆什么社团的海报、<笑>系上的什么文宣设计？所以，其实那些东西，你面试第五十个人说，你看到那些东西已经没已经没 f e e 了、嗯。我告诉你，有没有什么东西是你觉得可以代表你的？他就说是这样拉起来。<笑><笑>我就觉得这个人哦，谢、哦、man，、哦哦、这个人哦，这个人一定会中。而且让他讲一句话，他说这就是我的自我管理能力，<笑>自我约束能力强。OK，make、okay, sense。OK，、呃、他的 presentation 让我惊艳，<笑>然后他的自我管理能力也展现，他作品也 OK。<笑>结果他后来出来第二年就得经典奖，然后他现在已经有六还七间公司了，对。然后他就是一部分持股我们这边，然后他现在就是那种商务人士的样子。<笑>我们公司大家都是穿的很文化类或很嘻哈相关的，他就是那种来就是穿那种那种很 s h a p e 的那种大衣。<笑><笑>永远哦 ，forever 哦，你可以想象那种在商会里面的人的该有的样子，然后就会觉得说哇，天哪，只有我记得他当年是这样拉起来，<笑>超好笑。那都是小时候在玩的，就是意外。我觉得其实人生其实蛮多时时候真的都是误打误撞撞出来的东西、啊。我本来也就觉得 MV 我拍不久，然后广影像我也不知道我会做多久，真的就你看就这样一个又一个上车，然后后来认识周汤豪嘛，又开始跨到更多的领域，就可能他也会做产品，会做什么其他。东西，然后我也因缘际会，因为我会跟人家是 long term 的合作关系，所以我就有机会可以接触到一些又别的领域了。嗯，然后我就觉得说，哦，我也不用太认真计划了。<笑><笑>我发现我的运也不错，<笑>就嗯，我好像只要常常帮别人忙，然后不要再计较任何事情的时候，我基本上其实蛮多好的 offer 或好的过程就这样来了。挺不觉得这是我们这几集一直在讨论的东西吗？其实应该来讲的话，人到底怎么样叫运气好这件事情，其实很多人常说啊，为什么别人的运气都比。我好，为什么人家有那个运我都没有？是追根究底，通常你会觉得运气好的人，他会有一个特质，想要做什么，他其实很少会 say no 这件事情。或者像我都很少思考，啊、对对对，<笑>通常都是一股脑哦，走啊，哦，冲啊，对啊，做啊,啊,啊,啊。所谓你看到的成功，其实只不过就是在一直碰碰撞撞、碰碰撞撞当中，其实你不知道你碰到这个，你会遇到下一个路口是什么。嗯、你把人生当做是永远都有在选择，其实选择 A 或 B 并没有什么叫好。跟不好，对啊，没有什么真正的损失啊。Uh, 你走 A， 你会遇到 A 会。产生的问题，走到 B， 你会产生 B 又衍生出来。当然，当然。可是最大的运气不好，就是你迟迟不肯往前走，你永远不想走到那个路口去选择 A 或 B 的，就会想待在这个原地。他就会觉得运气不好。对、嗯，然后你看到人家走远的时候，发现你看我就运气不好啊！你看他运气这么好。这影像圈的人，我觉得包含我自己在内，都会是，就是会觉得说大家都会想很多。但我发现其实很多没有想很多的人，反而都就是开始就开始做，然后做中调整，一直在调整。那些人真的是反而就都走的比较快。其实是你开始做才会有机会，而不是你不开始做，机会也不会等你的。我我也觉得我幸好我当年有就是失控开这个公司，我就觉得嗯，其实我今天有了这一切真的是至少先追到，那时候先追到，对，还<笑>有分了，对，<笑>但现在还是搭档就很妙。这个其实我也想聊，就是说那你们是怎么样和平相处的？先讲结果，就是我觉得其实这样子，如果能过关的人会很棒，因为那个人就会是即将会成为你人生就是最好的搭档了。你可以这样想，在某种程度他最了解，他最了。解。解你对，然后他如果经历了这些，他还可以选择接受你。昨天也在录，然后我们也是聊到这件事，因为我们在聊我们的缘起。昨天那个情况很妙，我们公司的计划是这样做，就是说我们要聊过往的事情，我们大家就是去手手机里面找照片，就找着找着呢，我们就找到那个第一年的时候，然后我的那个当年的这个搭档，他就说，哎，为什么为什么我都我们那个时候都没有什么照片跟影片呢、啊？我就心里想说，哦，我们我们那时候可尴尬了，<笑><笑>我那时候这个局可硬了。那个时候刚开始分手，很硬啦。先讲一个前，就是前提是，毕竟这个。个海贼王的船其实本来就不是只有我跟他，我们等于几个核心的人，其实是超过我们两个的。说要分手的那个当下，其实我觉得，因为我们承载的梦是比较蛮多人的，所以其实那时候大家也没有想说要解散，都没有人要面对。然后<笑>对，然后那时候我刚退伍出来，那个二十到二十五岁左右都是住在我自己的 studio， 生活工作完全在一起。我的状况之差是公司有行政，然后还有另外刚刚说秀肌肉的那个设计的那个男生，他们那时候就跑自杀，那时候就觉得我每天都看起来一副就是我做一做我就。说太酷，超好笑，超好笑。然后他们就觉得很担心我，但是其实我反而觉得这些东西如果真的能过过，其实怎么过就时间咯。然后大家再多谈几个恋爱咯，各自再去谈几个恋爱，大家又一直有在相处，就是一直硬硬硬着直面这些问题，久了就根本就没问题了。然后十年一过，根本两个人觉得都是笑话。我们在看我们以前的东西，只觉得天哪、啊，你以前怎么瘦？他们昨天就在看我照片，说天哪、啊，萨峰，你以前怎么穿那么紧啊？<笑>你屁股
怎么变那样？<笑><笑>就我觉得其实过了就过了。如果能过的话，以我现在的状态啦，我会觉得那就是人，真的是人生伙伴。我们也要十年了，然后我今年三十岁了，以前定的计划算是都实现了，就在想说下一步到底要干嘛。其实大家做的有点蛮没方向的，这一两年。然后我觉得主要就是那个二八到三十那个焦虑，你知道，开始来了。大、嗯、概我接下来如果真要结婚生子，或是谁要结婚生子，我们大家做这件事到底有没有搞？主要就是缺计划。但在缺计划前，毕竟我们公司不是说先有什么样的商业模式，或者说先有什么样的资金开开的。我们比较像是我们彼此的情感就是我们最大的资金嘛。我们就在先对焦说，那我们大家对于接下来的这件事情的期许是什么？幸好就我们大家的期许都是好，不管我们接下来做什么，反正我们还是要先想办法一起做做看。嗯、就算是做别的事情、嗯，我们都会觉得我们大家一起走过的事情已经够让我们了解我们的互补性。年纪大了也不是只有只剩浪漫，你懂我意思吗？就是说他也不是只有浪漫，你还是会分析一下说，看我现在想过的生活是什么。说真的，这些人可能就会是已经经过十年打磨的人，他们就是我最好赚钱的，因为他们可以帮我负荷到我最不擅长做的所有事情。我就觉得幸好公司当年就是用海贼王的逻辑来开，不是用什么就是同温层的逻辑。我每一个找的人都要跟我完全不同性格，我一直以来就是保持这件事情在找，在找人，运气超好。大家很多人在创业都是凭感觉，对，对，但还是比较合哦，对，我们比较合哦。某种程度就跟恋爱很像，就是说你一开始就知道这个人的所有缺点，你会跟他在一起，对，你会想吗？你会想吗？就是说你知道开公司，干你你还要遇到这么多的困难跟痛苦，你会开吗？我真的是不知道，真的，哎，我也不知道。这一题也其实会在创业后的几年后开始会扪心自问，就是如果我当初选择的是不同的路，尤其因为我家里是做海运相关的。然后我看我姐夫本来是念逢甲气管，然后也好像出来的时候也还不太知道做什么。然后我姐也是，他们都是跟我们家族在做海运，但他们都不是在同一间公司，只是说就是有人互相好照应。然后我爸也在里面很久，然后就看了我姐夫买了第二台的特斯拉以后，就开始思考说。我这个姓萨，当年应该要成为真航海王，海王啊啊、不是创业航海王。对，我怎么会做成山贼王？<笑><笑>我本来要去的应该是要去航海吧。<笑>这我非常有感触。刚我讲，我是做资讯业的，其实资讯业的薪水真的蛮。高的对，还没创业的时候的那一年，二十八岁，对，我的年薪是一百六十万。但是呢，我创业之后，我的薪水从来没有达过一百万。<笑><笑>就是你想得到的是自我实现的时候，你就要付出你的潜在收益。啊、对，然后在更想不开踏入这个产业，成立这个影像制作公司时，我才发现这个产业的薪水好低。大家真的在追寻梦想、欸，做或者真的在做影像的人，或留到后面的人，其实就真的都是剩下梦想的人，因为真的没什么钱可以赚。就是我必须得跟所有在有在听的人，如果想要做影像的话，我到哪都在讲这句话。现在真的不是个好时机，我觉得啦。尤其 MV， 我是最能为这个项目讲没钱这件事讲话的人。平常拍一次广告三十秒，一分钟，比如说一两百万，然后现在可能比较硬一点，市场可能变八九十万。但你要想，一首 MV 是四分钟长，可能四分钟六十万，天哪，怎么拍？因为它的时间长，可能是四支广告，因为影像就是一个时间兑换成画面的东西而已，就是一个数学对我来说。那如果是这个时间长，就这么长了，预算又这么低，我做作品跟赚钱是互相抵触，很容易抵触。丢越多，作品越好。可是我没有丢越多的时候，我赚的多的时候，我作品又容易不好。所以我觉得这个模式本身就不是给想要赚钱的人来，或者说用传统方法赚钱的人来。除非大家有什么新的想法，不然我觉得如果就是要走那种正常逻辑，我觉得现在这个时间点做做我当年在做的事是最难做的。我为什么会到处在讲这个话？因为我发现后来就是我们那算是带起了一批大学生，然后出来创业做影。像公司那时候还有以前那个沙泰尔的前身嘛，以前他们也在做动画类型的、嗯嗯。说真的，那个时候是因为真的市场缺嘛，你懂 FB 影片、YouTube 影片、YouTube 又冒出来了，哇，什么东西都冒出来了，广告费也出来了，开始有各种条件进来。现在刚好就是所有东西都在的时候，然后大家都还没有真的谁吃到比较大块的饼的时候，我就觉得如果有年轻人在听，因为我一直有收到一些讯息。我前几天还见一个人，他就是我们上次去听纠集的演唱会，在门口遇到，然后说他是我们公司的粉丝，然后什么从国中还是什么的就。喜欢我们做影像的方法，然后就现在他已经几岁了，然后他要做影像，然后我就把他约到公司，好好先跟他聊。我就说你不要被那些东西骗了，<笑><笑>现实还是挺辛苦的，<笑>你要做好觉悟啊。我给你看我骑什么车。<笑>对,对,对,对,对,对,对
。但我觉得我爸帮我对焦的都很好。我爸那时候就是因为他是一个成功的商业人士，他一听到我要做这影像公司，他那个眉头一皱，你知道吗？就是大四那一年，我就跟我爸说：“爸，我已经开了，我是先开来讲。”我爸就是坐在那个沙发上抠了手指，这样皱眉。听一听，听完以后，他就说：“嗯，我觉得如果你要做这件事，你就要确定你接下来的人生就是要好好的不断的记录。”他说：“因为我觉得你做这件事的最终得到的最多的东西，其实无非就是人生经验跟体验。”他说：“钱的部分，我觉得一定很难。”他那时候就有先劈头就跟我讲这件事，而且他也算是一直看着我们公司，就是这些好朋友们这样子长大。如果是人生想要觉得活得不有趣，<笑>对，不够刺激，我觉得超级适合来挑挑战看看影像业，因为虽然钱不多，但还蛮好玩的。我中间有一年。做到崩溃，我最红的第二年，我是在一个片场，然后我拍到第三场戏的时候，我跟我的执行导演说，我真的拍不下去，这一场你可不可以直接来拍，超发的、哦，<笑>超烂的，我就会觉得天哪，就是我到底在干什么？我好像很积极营的，因为一开始拍 MV 都没有钱，我第一开始接的 MV 是吕世轩的嘛，那那他是饶舌歌手，一开始真的也没有什么起起步的资金，我们那时候 MV 很多都是找以前什么朋友，然后来演，然后想办法找以前什么念的高中提供场地，都没有太多预算，然后尤其我又不是走正常。唱片公司企划养出来的导演们这一路，我是这种以打野从零演变导演的这一路，<笑>对，零演变。所以前面可能两三年，迪拉就是颜色的老板，有给我一个夜猫组，对，春燕跟利友王他们的成团 MV。那时候嘻哈还没有，嘻哈还没有现在这个样子哦。Uh, 那时候嘻哈是没有的东西的、哦嗯，所以那时候根本没有钱。然后其实也拍了好几年，然后结果因为嘻哈开始红了嘛，嗯、开始赚钱，然后公司就会觉得说，嗯，我们前面辛苦了这么多年，对，我们应该要疯狂的接，疯狂的赚，然后。结果我拍到一个月接都接七八支 MV 吧，那时候一整年都这样拍到，我都觉得我是我的想法没错，但我都没有想彻底。那我都觉得天哪，我在拿我的名字与我的人生，然后在为了赚钱，我就有跟公司聊说，我觉得我好像迷失了。我爸当年给我定掉了这个方向，因为我好像开始在想的是赚钱的时候，其实我做这个行业又很没钱啊，真的是我就完全可以感受到用错误的心态做这个产业，那个心情负荷量有多大。因为你毕竟还是要产出，身为一个导演，你必须要把你的所学所看、美感、感受。听感这些东西都建立在这个，这是个作品。你那种心情很差的时候，你到底是要怎么把大家东西拍好？所以我觉得我那个时候就有点像是有点迷失了，说做这个市场要有的核心态度。然后是直到我休息了这一两年，我去跑去跟周汤勇合作的比较多，才又把那个能量找回来，发现说啊，其实先别讲钱了，我这一行注定就是做就对，首<笑>先做就对，然后把自己的生活步调过好，才有办法把好的东西传达出来给别人。然后如果我没有很好的东西的时候，我也不要急着传达，我是去找很多别的我可以赚。的方式，或是可以输出的方式做，开始要整合前面十年累积累积的东西，对，相对也是啊、嗯，想办法再开挂。那你刚刚有说你有拍很多知名的 MV 吗？不会因为你拍了很多知名的 MV， 你的报价可以比较高吗？有啊，就是其实我应该算运气很好，就是我应该算是年纪最轻的那几个人，预算是最好的那些了。就是回到老话一句嘛，就是一个四分钟长的东西，它预算再怎么样提高，它也不过就是个两百万左右的案子。MV 的话，两百万。万就算很高了。现在台湾市场一年可能有没有五至两百万，我都不确定了。我们先不讲那种，比如说什么九令啊，或什么那种最低一线的。我们对啊，那是我的好朋友道生啊，道生啊，不是自己对啊，道生当初刚创业的时候，我也是把办公室给他用。对啊，他在你那哎，肖老我们的朋友道生，肖老我们的朋友，对，他也是 old way 这样子起来，他就有点像另外一个我，我们都有点像是这个路程中就会认识几个志同道合的朋友们，大家都很哈手很拼，没几年会有谁比较起来一下，谁下下。来一下，后来就变成朋友越来越多，因为大家都知道彼此都很。苦，但是都很喜欢。中间有一段很辛苦的过程啊，但是现在就觉得越做越有趣。就我觉得我已经算是赚不少的人了，在也至少我有在靠的这件事情，真的把公司维持好。如果是想要赚钱的人，这个不是一个核心的主选择。做资讯啊，<笑>其实我觉得做专案跟做拍 MV 很像，对，因为你都有可能因为一些小状况，你需要加演。对，加场拍，你、啊、你只要加开一场，你原本的利润可能就没了、嗯。对啊，每次在片场的时候，最讨厌的时间就是倒数两场戏，因为我们比如说拍一天嘛，然后可能拍四场，然后从早上十一点一路拍到隔天早上凌晨四点，拍到大概十二点的时候，我就开始慌，因为这时候呢，你就已经知道说你今天大概会不会 delay 了，然后你就会看到我们公司的监制专案管理，他的脸就很臭了，<笑>因为不不是嘛，其实讲实话，他在乎的是我。如果我们再多要拍下去，超一分钟，摄影师跳班，一跳上去，公司利润没了，或我的利润就没了嘛，那我就。
就想说 ，Oh my god！ 可是我又希望这东西好，<笑>我到底要怎么办？不要不要看他，不要看他。对，我想说 ，Oh god！ 没有，我们有一个另外一个，我们公司有另外一个导演叫阿豆，他是负责广告类的。那他在我的 MV 现场呢，他负责做的事情，他就是负责去支开车辆。<笑>我是说你，你你多跟他聊天，那、啊、我会自己想办法。反正我一定想办法弄完。然后如果真的没弄完，那也是我做好决定的。<笑>就拍片很容易这样子，他不是一个，嗯、他就是一个劳力兑换。金钱的服务对我而言、呃，其实最后还是回归到，其实好的一个团队应该来自于四面八方，不同的人，绝对,绝对性格也完全不同、嗯。也奉劝每个想创业的人，千万不要找跟你性格差不多的人。嗯，而且至少要三个人，我都常在公司讲，这样才撑得住一张桌子。两个人不够，因为两个人很容易对立。啊、嗯，三个人还可以磨合，粘着 glue man， 我们都说 glue man， 至少举手表决，至少都对啊，至少都会让大家比较好过。<笑>要想好再去做这件事情，不然实在是创业真的是一件很吃力不讨好的事。自己认有一个认同感，就是说，如果说你要选创业伙伴，真的要选疯子。你刚刚说金鱼脑对不对？我可以跟你讲，你可以看一下你右边的这一位，<笑>他也超金鱼脑。我那天跟他讲说，我们下礼拜要录一个老师。对，呃，来宾是礼拜四早上，他就说好，帮我敲好书画了。然后书画打电话给我，他就说我,我什么时间？我说礼拜四早上。他说干，跟他讲时间点完全不同哎、欸。<笑>你比如说你跟他讲十点，然后他就敲的时候很顺道就讲八点。他说是晚上，<笑>我说干怎么早上变晚上了？<笑>我太了解他了，所以我立。我就跟他说，你一定要先赶快给我那个书画的联络方式，因为我百分之百可以确认他讲的时间会错。然后我给他讲完，呃，果然错了<笑>。<笑>我现在的状态是，我要去跟他讲，只要我，比如说我跟任何人，我要找一个摄影师来，或我要找个美术，我要找谁进来，我只要跟他们讲到时间或钱的东西，他们都大所有认识我的人都会自动不听，然后跑去找我的那个搭档问，因为我讲的所有东西都不一定是正确，<笑>他们都会再去确认一次，说，因为他们都知道我大概会给的是错误的时间。<笑>就我我我完全是一个这方面，就人生太多东西要记了，嗯、而且你的头脑有太多东西要想了。因为我之前的 partner 讲过一句话，就是说大脑是用来想事情，不是用来记事情的。他们都在这方面宠我了。相对的事情就是，你切出去的东西，你就真的不要再过问了。我相信我交付出去的权利，我就不能说哦，我是老板，我还要每次中断你的计划。然后相对你久了，他就会停你了。欸欸、我们两个真的超像的、欸，对啊，我都是。就是我一旦决定好你来负责这件事情，我就再也不会。对，我也是，我就是这样。我有一点点，嗯，对，但我也会，嗯，对，我就觉得啊，我尊重，我尊重专业，对啊，我都我都选择你我。我自己都会想说，我如果是这样，我也不会这样被想被对待，對啊、我就不会想、欸。这样其实很重要，大多数的人会。吵架就是老板干涉太多，会要赢，对啊，我小时候。就是一个这样的人，我现在这个人设是有所转变的。有一些人认识我比较久的，你们团队内有些人认识我比较久的，我以前完全不是这样的一个人。就是我到二十五岁那一年，不是我说我在片场拍到崩崩解的那那一年，在那之前我都是一个想象中的创业家。然后我那时候公司什么大家女，我们每天都开会，然后把所有事情贴便条纸去设计去分析。我们公司那时候做法，在我的军事化管理之下的认定是，如果不知道，就把所有可能性以及所有方法。都准备好不就好了？这种程度对大家来说算是一种 PUA， 你懂吗？嗯、就我觉得，我在我现在来看，我当年就觉得说，你要这样列列不完的啦。就是分析一个点，比如说跟客户的接触面，然后我们每一个环节都要设计，包含你的身上的味道什么。我们那时候就是什么都想，嗯、然后在公司贴便条纸贴一整晚，大家都在讨论，讨论到大家的女朋友、男朋友都在外面贴卷门外面淋浴，然后我就不放大家走，我就是硬要把今天我们要做完的事完成。但我那时候的管理方法比较像是一个恶魔，我觉得如果不会就必须。得用最严谨、<笑>最完善的准备方法去做每一件事，必须方方面面都得考量到，所有的都是推演过，我们再来做所有事。我其实我接触很多人都有在创业，你给自己 title 加上老板这两个字以后，都会有一种潜在的，就是你心中投射的老板，你这时候就开始演演看。我真的很鼓励大家，就是不要做这种事，或者说做这种事要要时时保持跟大家的沟通。因为我那时候就没有意识到，然后大家都不敢跟我讲。我吸吸引人的能力很强，所以那时候公司有很多的人来。现在都是已经有七间公司了，都是不同的导演，以前都到我们这边。然后我那时候就有点像是带了一个梦想，一个礼拜能帅公司的搭全帅，接最大的片量，坐最快、冲最快的列车。我们公司以前的抬头就是这样，你们在跑，我们在飞。当然，那也是我现在可以多少享福的原因。<笑>对，然后但是我也在那个点给我自己的精神跟情绪，以及压力，还有团体之间的那个点到达了。一个紧绷到我第一个停不住，然后我们公司那时候几个导演们也陆续有离开的离开，有一些是一开始就讲好要出去开公司，会有一种哇天哪
，我觉得我的人设必须要有所转变，因为我自己好像也都快承受不住。我也就是因为在那些坎以后，我才会那时候我都把我的名字摆在前面，然后公司是在我之下的，那时候就主要在打我的名气。然后我也是在那时候就开始把这件事情撤下来，然后我开始尾声到就是周汉豪旁边去做他的 long term 合作，在那里面其实就是完全是围绕着艺人在做的设计，可是其实。疗愈我非常多，然后也让我站在不同的角度去看经营者与被经营者。我现在就找到一个。舒服的舒服的平衡点，嗯，我就知道说什么东西我该放，然后什么东西我该要在意。比起那些东西，我更要控制住的是我给人的能量。那你现在喜欢这样子的感觉吗？应该说就有点像是一个二八到三十以后，就是认识自己，找到自己想要的样子，还算蛮快乐的，在成长中就觉得现在的步调比较像这样，蛮开心的。我觉得大家都会多少在创业的过程中会遇到一些坎啦。如果身边有几个爱你的人的话，其实你就撑住的时候就会找到一个下一个样貌。嗯，但我还没有找到下一件我想做的事。如果说你一开始就知道。人生的成果是结果是什么？这个游戏好无聊，好玩啊、超无聊，对吧、啊？啊、RPG 就是希望过程打怪练功打不过，对，或你要不知道，然后你去配装，你去想，对啊，你才会配出一套嘛。如果说永远都是告诉你攻略，下一步要打谁，然后该怎么做，干这人生好无聊、哦。我就是觉得说，嗯，接下来这几年我应该要去想一想，创作能力这件事情，它不应该只是停留在某个项目里面嘛。嗯，对啊，那应该要探索出来。然后我想说啊，其实这几年我们好像可以做一些别的事情。我们公司的年人年纪都差不多，大家接下来都在这个二八到三十左右的这个阶段里，刚好大家一起在这找我们当年十八十九在。做这件事情的时候那个动力，如果已经浪漫下去了，那就再浪更浪漫一点。<笑>我们公司这几年对焦出来的结果比较像这样，我还是会用很浪漫的方式去探索的啦。我身边已经有那些会把我掐住的人了，所以我其实不太害怕。<笑>这几年给我的分配就是我只负责当灵魂，当年的那一位女生她就是负责扮演大脑，然后另外一个导演阿豆她就是负责扮演手脚，然后其他人就是围绕着这件事情在运行。所以我其实主要我只要鼓起勇气，然后多探探看，其实我觉得就可以找到下一件事。其实我都没有很担心，我反而我觉得我现在看得比较开。那可以给我们这些想创业的年轻人，最后给他们一些什么样创业上的经验分享，或者给他们的一些忠告？我觉得创业就是一个从无知到已知的过程，然后会随着已知，我们每个人的那个水杯其实会越来越小。然后我觉得那个是一个在带头人要去对抗的过程，就是你要随时阻止你的那个水杯越来越小，你才有办法装更多的水嘛，或装各种的东西。创业的人一定要很有意识的去对抗它，你才会真的是心中。想象原本的那个创业的人、嗯，而不是那种其实只是扛着那个名字但没有那个魁的那个人吧？听呢？你觉得有什么建议可以给我们观众？我我,我其实创业这十年来，其实经历过的一个转捩点跟思考上的一个想法，可以跟大家分享一下。就像你刚刚讲的，我们认知太浅，对你以前就觉得干创业就是干大家一起啊，大家一起冲啊。一开始好像感觉大家一起冲，到一个程度的时候，你会突然发现没有啊，只有你在往前冲、啊。对，你那时候会掉入一个。误区就是，那就是我在冲而已啊,啊，你们根本就没有要出什么力。可是我后来发现，到现在在更深的体悟，其实是他还是大家一起往前冲。这边的大家一起往前冲，跟之前你想象中大家一起往前冲有一个东西是不同，是你到底找对人冲。嗯，还是没有找对人冲。嗯，以前叫你，你根本没有考虑这个环节，只觉得看有人就一起走、啊嗯。对啊，大家的这个是谁？你真的有深思熟虑过？要想，你真的有去思考过这个人到底应该是谁吗、嗯嗯？这个是我觉得，就是这创业十年来最大的体悟，在这个地方。我自己觉得创业这条路，就可以把它想，就是在一个迷雾中去探索。嗯，你永远不知道你的人生的下一步是什么。重点是你有没有先踏入那一个森林？那你做了，你过程中一定会遇到很。很多的挫折，创业这一件事情绝对没有对错啊，没有对错，因为每个人都就像刚刚 King 说的，都都是选择，对啊，只是选择的结果可能会不太一样，一樣然后可能成绩也不太一样。嗯，但你说他错吗？不一定啊，你总是会希望说大家是朝的方向一起前进，嗯，而那方向是一致的。我记得之前有有一篇文章是这样写到。其实大家都是老板，这样我们只要对我们自己的所作所为负责，其实就够了。只是大家太在意你的头衔，你是老板，你是导演，你是什么？但是如果说你能够把你能够做的事情影响到更多的，让人更多人知道你可以帮助哪些事情，那个头衔拿掉的那一刻，你会觉得很轻松，很轻松。我觉得，我觉得超开心的。现在没有特别想要什么，主要都还是想要快快乐乐的，很好。
非常好。Okay, 今天很感谢萨来分享他的人生的故事。某种程度，想要做自己想做的事情，就真的不要犹豫去做就好了。犹豫那么多，你也不知道下一步是不是你你原本想的是一样的一件事情。嗯，那如果说有观众听了这集就非常有感触的话，麻烦你留言让我们知道。那我们或者是你如果说你觉得不好意思，你可以去 IG 私讯我们，让我们知道你的想法。欢迎大家去听他们新的 Podcast。哦，对，也可以听。哦，对对对对对对,對，<笑>我们要行行销你们 Podcast。我差点忘记我今天来的那个重点。对你，我们有说什么？叫都是你在雷，<笑>都是你在雷。对，我们就是讲一些纯粹讲干，然后讲我们公司身边围绕着的这些有趣疯狂的干事。如果说想要比较放空一点，想要让自己觉得觉得今天啊，咋去听一些故事的话，就去听都是你在雷。你车上没有朋友，或是家里无聊关在一个人的时候，需要身边有几个像是朋友们的声音在围绕的话，可以听我们。如果说你对创，因为其实我觉得今天有点稍微有点偏，我们几乎好好多都在聊创业。<笑>但如果说你真的也遇到创业，借了一些问题的话，那也欢迎你留言，那我们可以分享一些我们的人生经验给你做参考。好了 ，Fuck Life， 看有面对人生抉择时的勇气啊！那我们就下期见，拜拜。Bye bye